നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്തനകോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്തനാർബുദം സ്തനാർബുദത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സന്ദീപ് പിള്ളയാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയാം സ്ഥാനാർബുദം എന്താണെന്ന് എന്നാൽ പലരും ഇത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസ്റ്റർ അവയർനെസ് മന്തിൽ കൂടിയാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ഥാനാർബുദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകളിൽ സ്ഥന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരവധിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ ചക്രം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ പലപ്പോഴും ആർത്തവത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലും വീക്കം ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക വേദനയോട് കൂടിയ മുഴകൾ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സാധാരണമായൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് അതേസമയം തന്നെ സ്തനാർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ക്യാൻസറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പരിഭ്രമിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പോലും ഇത് സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റേതാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അസാമാന്യമായ ഒരു ക്യാൻസർ ഭീതിയിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് വന്ന സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും അതുപോലെ മിസോറാമിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ കണക്കെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ബാധിതരുള്ളതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പരിഭ്രമം വരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പുറം നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ക്യാൻസർ നിരക്ക് വളരെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാവാം കൂടുതൽ ആളുകൾ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നതുകൊണ്ടാവാം പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർദൈക്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ വളരെ കുറയും വൈദ്യശാസ്ത്രം അങ്ങേയറ്റം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമ്പർ കൂടുന്ന പോലെ തോന്നാം അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൂടുതലല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്പർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ആരോഗ്യ മാസികളിലൂടെയും മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചും കേട്ടുമറിഞ്ഞ് സ്ഥാനാർബുദം എന്നുള്ളൊരു വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ഈ ഭീതി കുറച്ച് ഈ അസുഖത്തെ യഥാസമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ സജ്ജരാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തടിപ്പും അതുപോലെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദന ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് വേദനയോട് കൂടിയ മുഴകൾ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ മുഴകൾ ആവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം രണ്ട് മാറിലും ഉള്ളതും വേദന ഉള്ളതുമായ മുഴകൾ മിക്കപ്പോഴും ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവില്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദന ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കല്ലിപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തോ തോന്നിയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുന്ന രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മടി കൊണ്ടും മറ്റൊരാളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ടും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ ഇത് വെച്ച് വൈകിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ വേദനയോട് കൂടിയ ബ്രസ്റ്റ് മുഴകളുമായിട്ട് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നിരന്തരം ആശുപത്രികളിൽ തോറും നടന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തും ചെക്ക് ചെയ്തും നടക്കുകയും മറു സൈഡിൽ വേദന ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് താമസിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മകള് അപ്പോളോലെ പി എസ് സി നേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴയുണ്ട് അത് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ അല്ലെ പേടിക്കണ്ട വെള്ളവും മറ്റും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണി എനിക്കിത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് ആ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പം നാപ്പത് നാപ്പത് വയസ്സായി നാൽപ്പത് വയസ്സ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണോ
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നല്ലതാണ് ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് ക്യാൻസർ സാധ്യത നമുക്ക് തന തരംതിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ബിനൈനായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ അല്ലാത്തത് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റിനെ ഒരു ഡോക്ടർ നല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടു പരിശോധന നടത്തി സ്കാൻ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അവിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ പാരമ്പര്യം എത്രത്തോളം ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ജീനുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസുഖവുമായിട്ട് ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടാശയ ക്യാൻസർ സ്ഥാനാർബുദം ഇത് രണ്ടും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി ആർ സി എ വൺ ബി ആർ സി എ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ജീനുകൾ വേറെ അനവധി ജീനുകൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ഥാനാർബുദവും പാരമ്പര്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല വരുന്നത് അത് മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത സ്ത്രീയായി ജനിച്ചത് തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർബുദം വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ രണ്ട് ഒരാളുടെ ആയുസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ സ്ഥാനാർബുദ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വയസ്സ് കൂടും തോറും സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യത വെളിയിൽ അമേരിക്കൻ അയക്കുന്ന ആളുകളിൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥാനാർബുദം വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്കുകൾ വളരെ താഴെയാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ സ്ത്രീയായി ജനിച്ചതും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുക പാൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് കുറയുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റിസ്ക് കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വ്യായാമത്തിൻ്റെ അഭാവം ഇതൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് പല കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനം തിരിച്ച് ഇന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെയും വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറം നാടുകളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലാവട്ടെ യു കെയിലാവട്ടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥാനാർബുദം എപ്പോഴും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ഇത് കാണാറ് ഇത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിലല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥാനാർബുദം കുറച്ചും കൂടെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിരക്കും കൂടുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സ്ഥാനാർബുദം കണ്ടുവരാറുള്ളത് അത് അത് അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്നിൽ മൂന്നോ അതിലധികം ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലുമായിട്ട് അസുഖം വരിക കുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ഥാനാർബുദം അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ഥാനാർബുദം വരാറുണ്ട് ഉണ്ട് നൂറ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ മുന്നനുഭവങ്ങൾ നോക്കി ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കേസുകൾ പുരുഷന്മാരിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനാർബുദ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുരുഷന്മാരിൽ വരാൻ സ്ത്രീകളെക്കാളും നൂറിൽ ഒന്ന് സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പുരുഷന്മാരിലും വരാം അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ സ്ഥാനാർബുദം വന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അതായത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമുക്കൊരു സൂചകമാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ റിസ്ക് ഉണ്ടായേക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അണ്ടാശയ ക്യാൻസർ സ്ഥാനാർബുദം ഒന്നിച്ച് വരിക ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് വരിക ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരിക പുരുഷന്മാർക്ക് വരിക ഇതെല്ലാം ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു കോളർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗർഭധാരണം നടക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അത് അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ
മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുലയൂട്ടൽ കൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് രണ്ടാമത് ഈ മുലയൂട്ടുന്ന പീരീഡിൽ നമുക്ക് ശരീരത്ത് ആർത്തോ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അപ്പം പൊതുവിൽ പറയുന്ന ആർത്തോ ബ്ലീഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സൈക്കിൾസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് അത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർത്തോ ബ്ലീഡിങ് കുറയാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളവരിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മുല കൂട്ടുന്ന സമയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പക്ഷേ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആകാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ സംശയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ സാറെ എനിക്ക് നാല്പത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന് വേദനയുണ്ട് ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നാല്പത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റിന് വേദനയുണ്ട് ചില ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ബ്രസ്റ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറത്തിലെ ഒരു പാല് പോലെ വന്നിരുന്നു ആ പിന്നെ അതങ്ങ് മാറി കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ അന്ന് വേറെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു വന്ന് ടാബ്ലറ്റ് നിർത്തി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിച്ച് നിർത്തിയപ്പം മാറിയായിരുന്നു ഇപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് ചെറിയൊരു വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിസ്ചാർജുകൾ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രവും രക്തത്തിന്റെ അളവോടുകൂടി വരുന്ന ഡിസ്ചാർജുകളെയാണ് അതും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു സിംഹഭാഗവും പാപ്പിലോമ പോലുള്ള ക്യാൻസർ ഇതര അസുഖങ്ങളാവാം പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വന്നാൽ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഒരു കാരണവശാലും ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പല മരുന്നുകൾ അവർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡോംബെർഡോൺ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രളയാക്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾ വയറിച്ചിലിനൊക്കെ വളരെ സാധാരണമായി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഡോംബെർഡോൺ റാബിപ്രസോൾ വിത്ത് ഡോംബെർഡോൺ പാൻഡോപ്രസോൾ വിത്ത് ഡോംബെർഡോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ മരുന്നുകളുണ്ട് അതിൽ ഡോംബെർഡോൺ പലപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്രവങ്ങൾ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് സെറ്റിലാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലോ തവിട്ട് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കളർ പാലിന് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീര് പോലെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും നിങ്ങൾക്കില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഏത് പ്രായം മുതൽ ഇതിൽ പരിശോധന നമുക്ക് നടത്തി തുടങ്ങാം ഇതിന് പ്രായപരിധിയുണ്ടോ സ്ഥാന സ്വയം പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ പുറം നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല പല പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സ്ഥാന സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് വലിയ റോളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ എപ്പോഴും മാമോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്പം പുറം നാടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാ വർഷവും മാമോഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു പത്തോ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മാമോഗ്രാം അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം സ്ഥലം കുറച്ചും കൂടെ ദൃഢമായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ മാമോഗ്രാം വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വഴി എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനവൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് അവനവൻ തന്നെ എല്ലാ മാസവും പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വയസ്സ് മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് അത് ആർത്തവ ബ്ലീഡിങ് നിന്ന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ കാരണം പലരും ഇത് ചെയ്യാൻ മടിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുഴ മുതൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മുഴ മുതൽ കണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്
വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള മുഴകൾ ഒരു തവണ എന്തായാലും മുഴ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ കാണുക അവർ നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മരുന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചും സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ കേവലി ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ കേവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥാനാർബുദ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരംഭ സ്ഥിതിയിലുള്ള ക്യാൻസറുള്ള കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന്ന് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അതായത് നമുക്കിത് പരിശോധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാമോഗ്രാമുകൾ തന്നെ ഇപ്പം വളരെ പുതിയ ജനറേഷൻ ത്രീ ഡയ ത്രീ ഡി മാമോഗ്രാമുകൾ പിന്നെ ടോമോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടോമോ മാമോഗ്രാം അൾട്രാസൗണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇത് ചെയ്തു എം ആർ ഐ ബ്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോൾ രോഗനിർണയത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എയർലി സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുകളും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ എന്നാൽ മാറി നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മുഴ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ രോഗം ചികിത്സ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം ബ്ലസ്റ്റ് അതിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിൽ എത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഴ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ബ്രസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പുനർനിർമ്മിച്ചാലും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല അതേസമയം ഇത് മുഴ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കക്ഷത്തെ കഴലുകൾ ലിംഫ് നോട്ട്സും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം അതുപോലും പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ലിംഫ് നോട്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളെയും ലിംഫ് നോഡുകളെയും ഫാറ്റും എല്ലാം എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻസിന് സർജറിക്ക് ശേഷം കൈക്ക് നീര് വരിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൈയുടെ ഫങ്ഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആവുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചുരുക്കം കഴലുകൾ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ സർജറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റിയിലോ റിസൾട്ടിലോ മാറ്റമില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് വൈഫിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് വൈഫിന്റെ ബ്രസ്റ്റില് വലത്തെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോഴത്തൊരു സർജൻ പറഞ്ഞു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റ് പുറത്തെടുത്തു സിസ്റ്റ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബയോപ്സിക്ക് കൊടുത്തു ബയോപ്സിക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് പാത്തുലറി കാച്ചിനോവയുടെ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പാത്തുലറി കാച്ചിനോവയുടെ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് വേറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോപ്സി റിസൾട്ട് കാണിച്ചു റിസൾട്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ അത് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവർ പറഞ്ഞു ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു സസ്പെഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഭാവിയിലോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റിക്കറൻസിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതില് നിങ്ങൾ ഈ ബയോപ്സി എടുത്തതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ ഇ ആർ പി ആർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്ത ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാസിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗ്നോസ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ ഡയഗ്നോസ് ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാസിനോമ ആ ക്യാൻസർ കണ്ടതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതാനും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഹോർമോൺ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇൻട്രാസിസ്റ്റിക് പാപ്പിലറി കാസിനോമ എന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാധുവായ ഒരു അസുഖമാണ് പലപ്പോഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജറി പോലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാതെ
അപ്പോൾ അതും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഓവർ ഫോൺ നമുക്കൊരിക്കലും അത് ഒരു അത്ര എളുപ്പമല്ല സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ അത് കുറേ കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കണം സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ നോക്കണം ഈ ഹോർമോൺ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പോലെ നമ്മൾ നിരവധി ഡോക്ടർമാർ ഓങ്കോളജിയിൽ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് സർജൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടി കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഒരു പക്ഷെ അമൃതയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ഈ മാമോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് വേദന ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ മാമോഗ്രാം പലപ്പോഴും വേദന ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്രഷൻ കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവരിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അസഹ്യമായ വേദന പലരും പറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനിങ് മാമോ രണ്ട് തരം മാമോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ സംശയം നിവർത്തി വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമലായ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ് ആണ് സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം അതേസമയം രോഗമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു മുഴയുണ്ട് ആ മുഴയെ ഫർദർ അതിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാമിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ ലോഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി കണ്ടാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് അത്ര പെയിൻഫുൾ അല്ല പക്ഷെ ചില സ്ത്രീകളിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസക്കുളിയുടെ ശേഷം ബ്ലീഡിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചെയ്താൽ പെയിൻ കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ അവരിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നടത്തുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സംശയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ കുത്തി പരിശോധന ബയോപ്സിയോ ആദ്യം കയറി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിം മാമോഗ്രാം ഫിലിം ഇല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് സർജറികളോ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണും അതാണ് ഒരു വൈചിത്രം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുഴയുമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയ സ്ത്രീ പലപ്പോഴും മിസ്മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം മാമോഗ്രാം ഇല്ലാതെ ബയോപ്സി എടുക്കുക ബയോപ്സി തന്നെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴയും രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും ഈ മുഴയെ സമീപിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഏത് ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാഥമികമായി ഒരു മാമോഗ്രാമോ അൾട്രാസൗണ്ടോ എടുത്ത ശേഷം മാത്രം ഒരു ബയോപ്സി അത് കഴിയുന്നത് കീറി പരിശോധന ബ്രസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കുത്തി പരിശോധന അപ്പോൾ ഈ കുത്തി കുത്തി അല്ല കുത്തി പരിശോധന നടത്താം കീറരുത് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ഒരു സ്ഥലം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ ചിലപ്പം നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാതെ പോകും അപ്പോൾ കുത്തി പരിശോധന നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൃത്യത കൂടി സാധാരണ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയാൽ കിട്ടും അതും പറ്റാത്ത ട്രൂ കട്ട് ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ നീഡിൽ അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കൃത്യത കൂടി നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതും പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി കീറുന്നത് ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് സർജറി കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നത് സ്ഥാനാർബുദം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് വളരെ കുഴക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥാനാർബുദം എന്നല്ല ഏത് അർബുദവും വരാതിരിക്കാനായി പൂർണ്ണമായി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സ്ഥാനാർബുദത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒഴി
അപ്പം അധികമായി ഊർജം ശരീരത്തെ അടിഞ്ഞു വിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ ആവട്ടെ ഷുഗർ ആവട്ടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആവട്ടെ സ്ട്രോക്ക് ആവട്ടെ പൊണ്ണത്തടി ആവട്ടെ ക്യാൻസർ ആവട്ടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിയൊഴുക്ക് നമ്മൾ അമിത ഊർജം കഴിക്കുകയും അത് പുറം തള്ളാതെ നമ്മുടെ അധ്വാനം വ്യായാമം ചെയ്യുക അധ്വാനിക്കുക മാനസിക ഉല്ലാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണ് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനിയും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടർ പക്ഷേ സമയ പരിമിതി മൂലം തന്നെ ഇടപെടുകയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ സനാബുദ്ധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അത് ചികിത്സിക്കുക വേണ്ട കരുതൽ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഈ രോഗം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും ഡോക്ടർ കേവൽ